So a very good morning, students. Uh, once again, I welcome you all for the online lectures series on railways, airport, and waterways. Uh, this online course is basically designed for the Department of the Civil Engineering students. So this is actually the uh, continuation part of the lecture three. Uh, lecture three has been divided into uh, part uh, one, two, and three respectively. So this will be the third part of the lecture three. So this is actually the part of the module one. Actually, the railways, airport, and waterways course is designed in such a way that it has been divided into five uh, modules, right? And the first module is about the introduction to railways. And in this first module, I have divided into eight different lectures. Uh, till now, we have covered lecture one and lecture two. This will be the third part of the uh, lecture three. And this will also brings to the end of the lecture three. Lecture three has been designed to describe the uh, rails, uh, definition of rails, types of rails, defects in rails, and creep in the rails. So so far we have covered the what is the introduction part of the rails, requirements of the uh, of an ideal rail, types of different rail sections, defects in the rail section. Creep of rails and theories of creep. Okay, and now we will cover the effect of creep, remedies of creep, and the coning of the wheel. So uh, we know that what is creep. Okay, it is a longitudinal moment of the rail along with the sleeper. Okay, so till now we have covered the defects, uh, the methods to methods to reduce the wear creep of the rail, as well as also we have a brief. Uh, introduction to theories of creep. There were five different theories: wave theory, uh, drag theory, percussion theory, uh, starting, accelerating, slowing down, or stopping of a train theory, and balance traffic theory. And what are the factors affecting the magnitude and direction of creep? Effects of the creep. Okay, so we'll start with the uh, you know uh, remedies of creep. We'll start with actually the effects of creep. Okay, we will have the recap of the effects of the creep, and then we'll move toward the remedies of the creep. Okay, I have told you what is creep. Okay, the definition of the creep has been defined to you. Now, the different effects of creep are given as below. Okay, we'll look at one by one. We'll just revise it. We'll not go into D because in previous uh, lecture that is in part two of the lecture three, I have already covered each and every aspects of this, uh, you know, different effects of creep. So start करते हैं. The most serious effect of creep is being buckling of a track. तो जो सबसे serious effect है आपके creep का वो है the buckling of a track. Okay. And some common effects of the creep are पहला है sleepers move out of uh, square out of the position affects the gauge and alignment of the track as sleepers move surface is disturbed results the uncomfortable riding. Okay, so serious effect of the creep is the buckling of the track and some common effects of the creep. The first one is that the sleeper अपने position से move out हो जाता है. डिसलोकेट हो जाता है तो अगर स्लीपर अपने पोजीशन से डिसलोकेट हो जाएगा देन व्हाट विल बी द इफेक्ट इट विल अफेक्ट द गेज एंड द अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक ओके एज द स्लीपर मूव सरफेस इज डिस्टर्ब जब स्लीपर अपने पोजीशन से डिसलोकेट होता है तो जो उसका सरफेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से अनकंफर्टेबल राइडिंग होती है राइट right? दूसरा है When joints are opened out beyond the permissible stress in bolt and fish trade tendency to occurrence of failure in them. जब हमारा जो joints है वो permissible stress से ज़्यादा open किया जाता है, okay? Because the bolts and the fish plates are designed in such a way that it has some permissible stress. When joints are opened out beyond the permissible stress in bolts and fish plates. Tendency to occurrence of failure in them, no doubt. ये point बस इस तरह आप clear करो कि जब permissible stress से ज़्यादा joint होगा, okay? जब permissible stress से ज़्यादा joint होगा, तो it will lead out to the 
failure it will lead out to the failure in the folds as well as the fist plates okay because the fist plates and fold will have tendency to move out from their original position okay fir teesra common effect hai rail ends are also battered due to occurrence of excessive gap at joints while at other places joints are jammed and prevent required expansion due to the thermal stress so rail ends also battered due to occurrence of excessive gap at the joint jo end part hota hai aapke rail ka wo kya hota hai battered ho jata hai and why this battering action takes place it is due to the occurrence of the excessive gaps at the joints okay so while at the other places joints are jammed and prevent the required expansion due to the thermal stresses so we have seen three uh, common effects of the creep pehla hai ki sleeper apne position se dislocate ho jayega dusra hai jab joint jo hai wo permissible stress ke beyond open hoga to fist फिश प्लेट और जो बोल्ड हैं वो फेल कर जाएंगे ठीक है जो उसको डिजाइन किया गया है वो फेल हो जाएगा फेलियर होगा उसका और तीसरा है कि रेल एंड ऑल्सो बेटर ड्यू टू ऑक्रेंस ऑफ एक्सेसिव गैप आई डी ज्वाइंट जब आपका क्रीप होता है तो ज्वाइंट पे एक्सेसिव गैप होता है तो एक्सेसिव गैप की वजह से हमारा जो रेल का एंड पार्ट है वो बैटरिंग एक्सिव हो करेगा बेटर हो जाएगा राइट सो अब थोड़ा सा और हम कॉमन इफेक्ट देखते हैं आ, क्रीप का और हमें कॉमन इफेक्ट कहां पे दिखेगा और हमें कॉमन इफेक्ट दिखेगा पॉइंट्स इन क्रॉसिंग पे ठीक है आप डायग्राम में देख सकते हो आपको मैंने पॉइंट्स इन क्रॉसिंग दिखा रखा है राइट ये ये है आपका बेसिकली ये जो जो दोनों डायग्राम है ये पॉइंट इन क्रॉसिंग के बारे में बता रहा है तो जो पॉइंट्स और क्रॉसिंग है वो क्या होगा वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है ठीक है क्रीप की वजह से दिस पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग गेट डिस्टॉर्टेड एंड इट्स टू डिफिकल्ट टू सेट देम टू द करेक्ट गेज एंड अलाइनमेंट ओके मूवमेंट ऑफ द स्विचेस इज मेड डिफिकल्ट एंड इंटरलॉकिंग इज थ्रोन आउट ऑफ द गियर ओके तो जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग है इट गेट डिस्टॉर्टेड एंड इट्स बिकम टू डिफिकल्ट टू सेट देम टू द करेक्ट गेज एंड अलाइनमेंट देखो जब रेल की बात होती है तो हमारा प्राइम मोटिव ये होता है कि जो अलाइनमेंट है और जो गेज है वो करेक्ट होना चाहिए राइट right? लेकिन जब हमारा क्रीप है क्रीप क्रीप इफेक्ट होता है तो क्रीप की वजह से क्या होता है क्रीप का मतलब ही हुआ कि डिसलोकेशन ऑफ दी स्लीपर और दी लॉन्गिट्यूडल मोमेंट ऑफ द रेल अलॉन्ग विद दी स्लीपर तो नो डाउट जो आपका पॉइंट और क्रॉसिंग पे अगर क्रीप होता है ठीक है वहां एक्सेसिव ज्वाइंट फॉर्म uh, होते हैं या वहां पे आपका डिसलोकेशन होता है तो जो आपका पॉइंट क्रॉसिंग है वो क्या होगा वो अपने सेप से डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और जब अपने सेप से डिस्टॉर्टेड कोई चीज हो जाएगी तो नो डाउट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेट डेम टू दी करेक्ट गेज एंड दी अलाइनमेंट ओके मूवमेंट ऑफ द स्विचेस इज मेड डिफिकल्ट एंड इंटरलॉकिंग इज थ्रोन आउट ऑफ दी गेयर ओके तो ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इफेक्ट है अब थोड़ा सा और इसका इफेक्ट देखते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स दी रिमूव्ड रेल एट प्रॉपर पोजीशन ड्यूरिंग रिपेयर और सिंस द टाइम गैप बिकम्स टू शॉर्ट और टू लॉन्ग ड्यू टू क्रीप ओके तो ये आपका जो एक बार रेल अपने फिक्स पोजीशन से डिसलोकेट हो जाता है तो उसको फिक्स करना ओके इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स द रिमूव रेल एट प्रॉपर पोजिशन ड्यूरिंग रिपेयर वर्क सिंस द टाइम गैप बिकम्स टू शॉर्ट और टू लॉन्ग ड्यू टू क्रीप ठीक है स्मैशिंग ऑफ फिश प्लेट बोल्ड बेंडिंग ऑफ बार्ज किंग्स एंड ज्वाइंट ऑफ रेल एंड फॉर्जिंग ऑफ बैलेंस अड कॉमन इफेक्ट ऑफ दी क्रीप ठीक है और क्या क्या इफेक्ट आपको दिखेंगे क्रीप की वजह से वो है स्मैशिंग ऑफ फिश प्लेट बोल्ड Uh, bending of the bars, kinks at the joints of rails, and forging of the ballast uh, ahead are the common effects of the creep. If creep is not prevented in time, it will result in derail. ठीक है तो सबसे common effect ये है कि अगर आपने creep सही time पे fix नहीं किया, तो it will lead to the derailment of the rail. Why? Because 
डीरेलमेंट कब होता है जब आपका जो रेल है उस वो करेक्ट अलाइनमेंट पे फिक्स ना हो उसका गेज करेक्ट अलाइनमेंट पे ना हो उसमें यूनिफॉर्मिटी ना हो और क्रीप कहता क्या है क्रीप का मतलब ही हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ दी रेल लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ दी रेल अलॉन्ग विद दी स्लीपर तो जब लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट हो रहा है इसका मतलब जो वहां पे ज्वाइंट पे एस, एस, एक्सेसिव गैप फॉर्म हो रहा है और जब एक्सेसिव गैप फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अलाइनमेंट है जो उसका गेज है उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है और जब उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो क्या होगा इट विल लीड टू दी डी रेल में सो इफ की क्रीप इज नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम इट विल रिजल्ट टू दी डी रेल राइट सो दीज आर एक्चुअली सम ऑफ दी कॉमन इफेक्ट ऑफ द क्रीप अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो रेमेडीज ऑफ ठीक है ये तो देख लिया कि क्रीप क्या होता है थ्योरीज ऑफ क्रीप भी हमने पढ़ लिया हमने ये भी देख लिया व्हाट आर द कॉमन इफेक्ट्स ऑफ द क्रीप अब सबसे बड़ा पॉइंट है जो हमें फोकस करना है कि व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ ओके कि हम कैसे उसका प्रिवेंशन करें व्हाट आर द रेमेडीज रेमेडीज रेमेडी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो रेमेडीज वन बाई वन विल सी द रेमेडीज ऑफ द क्रीप तो जब वेरी वेरी फर्स्ट पार्ट इज पुलिंग बैक द रेल ठीक है तो सबसे पहला है आपका पुलिंग बैक द रेल ओके पुल बैक द रेल टू इट ओरिजिनल पोजिशन ठीक है अगर आपका क्रीप होता है तो क्रीप की वजह से जो रेल है वो डिसलोकेट हो जाता है उसके अलाइनमेंट में डिसलोकेशन हो जाता है तो उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे उसका रेमेडी ये है कि पुल बैक द रेल टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन मतलब हमें रेल को उसके ओरिजिनल पोजिशन में लेकर आना है कैसे By means of crowbars and hooks provided through the fish bowl and holes of the rail, right? So we have to pull back the rails to its original position. Or us original position can kaise laate hain? By means of the crowbars, okay? Jo jo tool use karte hain, uske alignment ko correct karne ke liye, usko hum kaise hain? Crowbars ya hook, which is provided through the fish bowl hole of the rail, okay? By considering the position of joint relative to sleepers and both rails should be in respective position. ठीक है. फिर हमने हम हमको क्या चेक करना है कि जो उसका जो joint है, okay, considering the position of the joint relative to the sleeper. तो जब हम उसको consider करेंगे, तो both the rails should be in respective position. By considering the position of joints relative to the sleeper, and both the rails should be in respective position. ठीक है? तो पहला part हमने देखा क्या? Pulling back the rail. मतलब उसको original position पे लेकर आओ. Original position पे लाने के लिए सबसे पहला काम हम कौन से tool का use कर रहे हैं? Crowbars का और hooks का. ठीक है? दूसरा है, दूसरी remedy है provide provision of the anchors. ठीक है? एंकर्स क्या होता है एंकर का मतलब क्या होता है एंकर का मतलब होता है टू फिक्स समथिंग ठीक है टू कंसोलिडेट समथिंग ओके सो बाय यूज ऑफ एंकर्स एंड सफिशिएंट क्रिप बैलेंस ठीक है फॉर क्रीप 7.5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर फोर एंकर्स पर रेल एंड फॉर क्रीप 22.5 टू 25 सेंटीमीटर सिक्स एंकर पर रेल पर रेल ओके तो जो एंकरिंग है वो उसका भी एक प्रोविजन है ठीक है और उसके भी कुछ स्पेसिफिकेशन है जैसे कि अगर आपका क्रीप 7.5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच का है तो फोर एंकर्स हम यूज करेंगे लेकिन ये बहुत एडवर्स आपका क्रीप है तो एडवर्स क्रीप कैसे डिफाइन होता है जब 22.5 टू 25 सेंटीमीटर क्यों जो डिफ्लेक्ट जो डिफ्लेक्शन है वो किससे मेजर करते हैं वो डिस्टेंस से मेजर करते हैं जैसे 7.5 टू 15 सेंटीमीटर यूनिट क्या लिया हमने सेंटीमीटर ठीक है उसके बाद उसके लिए हम फोर एंकर्स पर रेल यूज ठीक है लेकिन जब वो 22.5 टू 25 सेंटीमीटर होगा तो उसको उसके में कितना एंकर यूज करेंगे सिक्स एंकर इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रेल है उसको हम फिक्स कर दे रहे हैं उसको हम एंकर कर दे राइट तो ये हो गया एंकर से दूसरा तीसरा पार्ट है यूज ऑफ स्टील स्लीपर ठीक है स्लीपर शुड बी मेड अप ऑफ गुड मटेरियल विद प्रॉपर फिटिंग स्लीपर शुड प्रोवाइड गुड ग्रेप विद बैलेंस टू रेचेस्ट दी मोमेंट ऑफ द स्लीपर 
इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्लीपर ओके तो हमको स्लीपर्स को भी uh, काफी स्ट्रेंथन करना है और वो स्ट्रेंथन कैसे होता है कि द स्लीपर शुड बी मेड अप ऑफ गुड मटेरियल be of steel the material could be of steel okay so it will pro provide a proper fitting okay sleeper should provide a good grip with ballast to resist the movement of the sleepers and we have to also increase in the number of sleeper okay so provision of the steel sleeper is also one of the remedy now we can you can see just i have told you using the anchor ओके okay, तो कैसे हम एंकर को प्लेस करते हैं ये मैंने आपको इस फिगर uh, से दिखाने की कोशिश की है ठीक है ये रहा आपका रेल पार्ट ठीक है दिस इज योर रेल पार्ट एंड दिस आर योर स्लीपर हमने क्या किया हमने वेज पे ठीक है हमने uh, जो ये ये आपका वेज है हमने वेज पे एक दोनों तरफ से उसको एंकरिंग कर दी उसकी हमने क्या किया हमने उसकी एंकरिंग कर दी अब एंकरिंग अगर सेवन पॉइंट 15 सेंटीमीटर का क्रीप है तो उस केस में हम फोर एंकर पर रेल यूज करते हैं राइट लेकिन हमने देखा कि ये जो हमारा क्रीप है वो बढ़ के फिफ्टीन से 22 सेंटीमीटर तक चला गया तो हम उस केस में सिक्स एंकर यूज करते हैं तो दिस इज एक्चुअली हाउ एंकर आर प्लेस बाय दी वेजिंग एक्शन ठीक है तो हम वेजिंग एक्शन के थ्रू एंकर को प्लेस करते हैं ठीक है यर यू कैन सी दैज ओके Here you can see the wedge, and here is your anchor. This is your anchor. So students, जिसको ये doubt है कि anchor क्या होता है, anchoring कैसे हम use करते हैं, तो ये है आपका anchor. और ये rail को हम sleeper के साथ wedging action से इस तरह से anchoring करते हैं. ठीक है? और अगर हमें spring grip से provide करना है, हम दो तरफ से provide करेंगे. या तो उसकी wedging action से provide करते हैं, या तो उसकी spring grip से. ठीक है तो स्प्रिंग ग्रिप से कैसे हम प्रोवाइड करते हैं ठीक है हमने क्या किया हमने रेल को स्लीपर से जो है स्प्रिंग ग्रिप उसमें प्रोवाइड करके एंट्री प्रोवाइड तो रोल वही है बस उसका वे चेंज हो जाएगा एक बार हमें वेजिंग एक्शन से करना है और दूसरी बार हमको उसको स्प्रिंग ग्रिप से करना है राइट सो दिस इज द डायग्राम एक्चुअलीटिंग यू दी डिफरेंट काइंड ऑफ एंकरिंग डन Uh, using wedging theory and spring grip theory so these are actually the remedies of grip remedies mein maine aapko bataya sabse pehla remedy hai ki pull back the rails to its original position usko uh, pull back karne ke liye crew bars aur hook ka use karo anchoring karo theek hai to agar jab alignment apne position pe fix nahi hota hai dis location ho jata hai to usko uh, uniformity lane ke liye usko एक पोजीशन पे कंसोलिडेट करने के लिए हम एंकरिंग करते हैं और एंकरिंग दो थ्योरी से होती है एक्चुअली एक वेजिंग एक्शन से भी हम कर सकते हैं और दूसरा स्प्रिंग ग्रिप्स के भी यूज कर सकते हैं और अगर आपका क्रीप 7.5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर है तो फोर एंकर पर रेल यूज करेंगे और अगर ट्वेंटी से ट्वेंटी सेंटीमीटर है तो हम सिक्स एंकर पर रेल यूज करेंगे ठीक है और तीसरा रेमेडी यह है कि जो हम स्लीपर यूज कर रहे हैं वो जो मटेरियल है वो स्टील स्लीपर हो ठीक है क्योंकि उससे प्रॉपर फिटिंग होती है ठीक है एंड इट प्रोवाइड अ वेरी गुड ग्रिपिंग टू दी बैलेस्ट एंड इट आल्सो रेजिस्ट द मोमेंट ऑफ दी आर यू नो व्हील्स ऑन इट ओके सो एंड वी हैव टू आल्सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्लीपर्स ओके अच्छा अभी तक तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ग्रिप uh, क्या होता है ठीक है, इट इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट हमने फिर देखा कि उसकी डिफरेंट थ्योरीज क्या होती है क्रीप फॉर्मेशन की डिफरेंट थ्योरीज है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी वेव एक्शन थ्योरी की फिर प्रकर्शन थ्योरी है ड्रैग थ्योरी है एक्सेट्रा फिर हमने देखा कि रेमेडीज क्या है जिसमें से दो रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है पहला रेमेडी ये है कि आप जो है उसको अपने पोजिशन पे पुल बैक करने की कोशिश करेंगे और वो हम बाई द क्रो बार्स या हुक के थ्रू कर सकते हैं या हम अपने रेस को एंकर करेंगे जिसमें हम फोर एंकर भी यूज कर सकते हैं सिक्स एंकर भी यूज कर सकते हैं ठीक है और हम जो है उसकी स्प्रिंग ग्रिपिंग भी कर सकते हैं और दूसरे केस में हम वेजिंग एक्शन से भी उसको उसकी ग्रिपिंग कर सकते हैं अब आते हैं कोनिंग ऑफ ओके वॉट इज कोनिंग ऑफ 
can you define how will define the scoring of you okay so as i कोनिंग ऑफ व्हील को डिफाइन करने के लिए अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो एक लाइन में मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि जो लोकोमोटिव के व्हील्स हैं वो फ्लैट नहीं होते ओके वो फ्लैट नहीं होते हैं एंड बट स्लोप स्लोप कहो या कोन कहो कितने स्लोप पे वन इन ट्वेंटी तो ये पार्ट आपको याद रखना है कि व्हील्स के जो लोकोमोटिव के व्हील है वो दे आर नॉट फ्लैट But slope or cone at a slope of one in twenty. So, जो uh, wheels provide की जाती है, जो wheels हम provide करते हैं locomotive पे, वो actually हम एक coning के साथ provide करते हैं. क्यों? अब देखिए, अब आगे इसको मैं part by part समझाने की आपको कोशिश करूँगा. The distance between the inside edges of the wheel flanges P. is generally kept less than the cage this result in a gap of 1 cm between the flange and running face of the rail no need to have a, any confusion i will show you the diagram and then only it will be clear to you ye actually diagram maine pehle aapko nahi bataya pehle main aapko definition pe leke gaya kyunki main thoda sa basic terminology se aapko uh, you know introduce karana chahta tha to ye aap देख सकते हो कि ये कोनिंग को डिस्क्राइब करता है अब कैसे वन बाय वन पहले मैं आपको इस डायग्राम के बेसिक कंपोनेंट्स को दिखा ठीक है लोकोमोटिव के ये दो व्हील्स हैं एक पार्ट वन ये है और पार्ट टू ये ठीक है तो देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ योर व्हील पार्ट वन एंड पार्ट टू ओके Now this is wheel flange. ठीक okay. ये आपका जो part है इसको कहते हैं wheel flange. ठीक है inner part को हम wheel flange कहते हैं और outer part को हम wheel track कहते हैं तो students जब इस wheel को जब ये wheel flanges आपके rails पर you know चलते हैं तो ये जो wheel flanges हैं actually flat नहीं होते ये क्या होते हैं ये sloped होते हैं और ये स्लोप होता है बेसिकली वन इन ट्वेंटी का वन इन ट्वेंटी का और इसी को हम क्या कहते हैं कोनिंग और दी स्लोपिंग ऑफ व्हेन योर व्हील व्हेन योर फ्लेंजेस ऑफ द व्हील आर प्रो आर नॉट फ्लैट बट दे आर प्रोवाइडेड विद अ स्लोप ऑफ वन इन ट्वेंटी इट इज नोन एज द कोनिंग ऑफ ठीक है अब दो चीजें एक तो मैंने ये बताया था ये अगर आपका रेल एक ए पार्ट ये है और बी ये रेल है राइट ओके सो इन दोनों के डिस्टेंस को जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं गेज कहते हैं सो द मिनिमम डिस्टेंस विच हैज टू बी मेंटेन बिटवीन द टू रेल्स इज नोन एज दी केज केज का डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है जब दो रेल आपका फिक्स हो और उसकी जो मिनिमम स्पेसिफाइड डिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं गेज ठीक है अब आप यहां देख सकते हो कि जो दो रेल है ठीक है उसकी डिस्टेंस तो गेज जी हो ठीक है हम उसको डिनोट करेंगे जी से लेकिन जो हमारे दो व्हील्स हैं दो व्हील फ्लेंजेस हैं पार्ट वन और पार्ट टू तो उनके जो इनर पार्ट है उनका जो इनर पार्ट है यहां से और यहां तक इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे P से और ये B और ये B हमेशा आपका क्या होगा ये हमेशा आपका G से क्या होगा लेस होगा ये हमेशा क्या होगा G से लेस होगा ठीक है और ये जब G से लेस होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फ्लेंजेस है वो क्या है वो फ्लैट नहीं है क्यों क्योंकि वो टिल्टेड है वो स्लोप है ठीक है और जब स्लोप है तो उन दोनों की डिस्टेंस में एक डिफरेंस आ रहा है एंड यू हैव टू रिमेंबर इट कि एक रेलवे इंजीनियर को हमेशा बी पार्ट को जी पार्ट से कम रखना ही रखना है मतलब कोनिंग व्हील की करनी ही करनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रेल्स पे जो हमारी व्हील्स हैं जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो फ्लैट ना हो बट वी प्रोवाइड इट विद स्लोप ऑफ वन इन 20 this is known as the coning of the wheel or the sloping of the wheel and 
the specified tuning is one in twenty. Okay, so I guess up to here diagram to up समझ में आ गया, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ने बढ़ते हैं. Definition भी समझ में आ गया होगा कि the wheels of locomotive are not flat but uh, slope or coned at a slope of one in twenty. Okay. और दूसरा पार्ट ये है कि the distance बिटवीन दी एजेस ऑफ व्हील फ्रेंजेस बी इज जनरली केप लेस देन दी गेज जी दिस रिजल्ट्स इन अ गैप ऑफ वन इन वन सेंटीमीटर बिटवीन दी फ्रेंज एंड दी रनिंग फेस ऑफ अ रेल तो कितने सेंटीमीटर का गैप है इन दोनों के बीच में ये वन सेंटीमीटर और ये जो आपका नो नीड टू वरी इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना सेंटीमीटर का है वो वन सेंटीमीटर ठीक है वो वन सेंटीमीटर का ठीक है और जो ये आपका व्हील का फ्लेंज है वो कितने आ, कितने स्लोप पे टिल्टेड है वो वन इन ट्वेंटी स्लोप ठीक है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं थ्योरी ऑफ व्हील ठीक है देखते हैं थोड़ा सा थ्योरी तो कोनिंग की थ्योरी को देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस है और क्या इसके बीच की क्या इसके पीछे की थ्योरी है एडवांटेज सबसे पहला ये है कि इट रिड्यूस द वियर एंड टीयर ऑफ व्हील फ्लेंजेस एंड ठीक है तो जब आपका बहुत एक छोटे सी बात है कि जब आप आपकी स्लोप प्रोवाइड करोगे आपके व्हील फ्लेंजेस के बीच में और आपके रेल के बीच में स्लो प्रोवाइड होगा तो वो उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होगा तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना होगा वो टिल्टेड होगा तो उसकी वजह से वियर और टीयर जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा तो इट विल रिड्यूस द वियर एंड टीयर ऑफ व्हील फ्लेंजेस एंड रेल ओके द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ कोनिंग इज दैट इट रिड्यूस द वियर एंड टीयर ऑफ व्हील फ्लेंजेस एंड रेल ओके दूसरा इट प्रोवाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ द लैटरल मूवमेंट ऑफ द एक्सेल विद इट्स बी ओके तो दूसरा है कि इट प्रोवाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ द लैटरल मूवमेंट ऑफ द एक्सेल विद इट्स व्हील और तीसरा है टू प्रिवेंट द स्लीपिंग ऑफ द व्हील्स तो कोनिंग हम प्रोवाइड करते हैं और उसकी वजह से हमारे तीन प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं पहला ये कि जो व्हील फ्लेंजेस है और रेल के बीच का जो वियर एंड टीयर है वो मिनिमाइज हो जाता है दूसरा है कि इट प्रोवाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ द लैटरल मूवमेंट ऑफ द एक्सेल विद इट्स व्हील ठीक है तो Uh, जो आपका लैटरल मूवमेंट है एक्सेल का व्हील इट प्रोवाइड दी पॉसिबिलिटी ऑफ द लैटरल मूवमेंट ऑफ द एक्सेल विद इट्स व्हील और तीसरा है इट प्रिवेंट द स्लीपिंग ऑफ द व्हील्स ओके इट प्रिवेंट द स्लीपिंग ऑफ द व्हील्स नाउ विल सी द थ्योरी ऑफ कोनिंग ऑन लेवल ट्रैक एज सून एज द एक्सेल मूव टुवर्ड्स वन रेल द डाया ऑफ द व्हील ट्रेड ओवर द रेल इंक्रीजेस ठीक है while it decreases over the other rail this prevent the further movement and axle get back to its original position okay very fantastic theory theek hai ye is ye theory of cloning se aap samajh jaoge ki kaise aapka derailment se bach jata hai theek hai cloning provide karne ke baad hamara derailment process nahi hota theek hai just suppose karo ek koi level track theek hai there is a level track on level track as soon as the axle moves towards one rail theek hai aapka axle jo hai wo ek rail ki taraf bad raha hai to kya hoga jo daya hai wheel tread ka jo daya hai wo rail pe wo increase karega theek hai bhaiya sloping aapne provide kiya hai na to jo aapka uh, as soon as the axle moves towards the one rail jab aapka axle ek rail ki taraf badhega to jo wheel tread ka daya hai wo automatically increase karega throughout the rail theek hai लेकिन अदर दूसरे रेल पे वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा राइट right? जिस इनर रेल पे जिस रेल पे है उस पर तो वो इंक्रीज करेगा लेकिन दूसरे रेल पे क्या होगा वो डिक्रीज करेगा तो जब एक पे इंक्रीज करेगा और दूसरे पे डिक्रीज करेगा तो क्या होगा कि इट विल प्रिवेंट दी फर्दर मूवमेंट एंड एक्सेल विल गेट बैक इन टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन अब एक्सेल अपने पोजिशन पे कैसे वापस आ सकता है क्योंकि उसके पास सफिशियंट डाया है ठीक है जो आपका एक बार पहली रेल का जो डाया है का वो इंक्रीज कर रहा है और दूसरी रेस का 
दूसरी रेल का डिक्रीज कर रहा है तो नो डाउट उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने में टाइम नहीं लगेगा ठीक है तो इससे क्या होगा इससे डिरेलमेंट नहीं होगा इससे आपका व्हील जो है वो डिसलोकेट नहीं राइट दूसरा क्या है ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द व्हील वेस्ट इधर द व्हील मस्ट स्लिप बाय एन अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ लेंथ और द एक्सेल मूव स्लाइटली आउटवर्ड टू प्रोवाइड अ ट्रेंड ऑफ अ लॉन्गर डायमीटर ओवर द आउटर रेल एंड अ स्मॉलर डायमीटर ओवर द इनर रेल ओके सो व्हाट हैपेंड ड्यू टू द पहली चीज तो ये कि एक लेवल ट्रैक पे आपका अगर एक्सेल मूव कर रहा है रेल की तरफ तो जो डाया है व्हील ट्रेड का वो इंक्रीज कर रहा है और अदर रेल पे वो डिक्रीज कर रहा है so it is preventing the further movement uh, and axle gets back to its original position aur dusra important jo advantage aap keh sakte ho ya sorry hai wo ye hai ki jo rigidity hai due to the rigidity of the wheel base either the wheel must slip by an amount equal to the difference of the length jab aapki wheel ki rigidity rigidity matlab kya hota hai ek position pe fix ho theek hai so due to rigidity of the wheel wheel base either the wheel must slip by an amount equal to the difference of length or the axle moves slow slightly outward to provide a tread of the longer diameter over the outer rail and a smaller diameter over the inner rail ye main thoda sa aur samjhane ki aapko koshish karunga aap ek dekho जिसको नहीं समझ में आया है उसके लिए मैंने एक डायग्राम लाया लाया हूं ठीक है ये है आपका व्हील ठीक ये आपके व्हील फ्रेंजेस और ट्रैक ठीक है क्लियर है ये आपका इसका थ्रू आउट दी रेडियस है ठीक आप देख सकते हो कि एक रेल का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है और दूसरे रेल का रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है अब थोड़ा सा मैं इसको और समझाता हूं थोड़ा सा और मैं इसको समझाता हूं देखो इफ द ट्रेड डाया ऑन बोथ द रेल इज सेम दैट अमाउंट ऑफ स्लिप इज ठीक है अगर आपका ट्रेड डाया दोनों पे सेम है डायमीटर जो ट्रेड का है अगर दोनों रेल पे सेम है तो अमाउंट ऑफ स्लिप स्लिप इक्वल्स टू स्लिप इक्वल्स टू सीटा आर टू माइनस आर वन ठीक है और जो आउटर रेडियस है आउटर रेडियस क्या है वो आर टू है आर टू किससे दिखाएंगे आर टू विल बी इक्वल्स टू आर प्लस जी बाई टू आर टू विल बी आर प्लस जी बाई टू और आर वन हो गया आर माइनस जी बाई टू ओके यहाँ जी क्या है वो गेज है और एंगल एट द सेंटर इन रेडियस सो और स्लिप की वैल्यू क्या होती है थीटा इंटू जी थीटा इंटू जी और जी की वैल्यू क्या है इस केस में वो है आर टू माइनस आर वन देखो टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है स्लिप का मतलब हुआ थीटा इंटू जी ठीक है जो आपका डिफ्लेक्शन है इंटू गेज डिस्टेंस ठीक है तो थीटा इंटू जी थीटा इंटू जी जी क्या है यहां पे जो आर टू की वैल्यू है वो आर प्लस जी वाई टू है और आर वन की वैल्यू है वो आर माइनस जी वाई टू है तो आपका जी क्या हो जाएगा जी हो जाएगा आर टू माइनस आर वन तो स्लिप की वैल्यू क्या हो गई थीटा इंटू आर टू माइनस आर वन ठीक है तो जी इक्वल्स टू अगर हम ब्रॉड गेज लेते हैं तो जी की वैल्यू क्या हुई वन मीटर फॉर ब्रॉड गेज कितनी होती है 1.67 मीटर फॉर दी ब्रॉड गेज ठीक है तो स्लिप इक्वल्स टू क्या हो गया थीटा इंटू जी तो थीटा क्या है 2 पाई थीटा बाय 360 डिग्री ठीक है थीटा यहां क्या है 2 पाई अपॉन 360 डिग्री और ए, इसका जी की वैल्यू क्या है 1.676 तो स्लिप की वैल्यू कितनी हो गई 0.029 मीटर पर डिग्री ऑफ दी सेंट्रल एंगल ओके अगर आपका ट्रेड डाया इफ द ट्रेड डाया ऑन बोथ द रियल स्टेट ठीक है मान लो वो डी ठीक है तो अमाउंट ऑफ स्लिप क्या होगा स्लिप इक्वल्स टू थीटा इंटू जी थीटा इंटू जी जहां आपका आउटर रेडियस जो आर टू है वो कितना है वो है आर प्लस जी बाई टू और आर वन है आर वन माइनस जी बाई टू ठीक है तो जी की वैल्यू कितनी हो गई वो हो गई 
आर टू माइनस आर वन जी की वैल्यू कितनी हो गई आर टू माइनस आर वन अब इस जी की वैल्यू को हम यहां पे रखें थीटा इंटू आर टू माइनस आर वन तो थीटा इंटू जी जो हो गया अब थीटा हमारा क्या है इस केस में सेंट्रल एंगल बना रहा है तो टू पाई अपॉन थ्री सिक्सटी और G क्या है अगर हम ब्रॉड गेज लेते हैं तो 1.67 मीटर ये हमें पता है ठीक है तो थीटा इंटू जी हो गया आपका 0.029 मीटर पर डिग्री ऑफ दी सेंट्रल तो स्लिप कितना आया इट विल बी 0.029 मीटर पर डिग्री ऑफ दी सेंट्रल ओके सो दिस इज एक्चुअली दियोरी ऑफ कोनिंग सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दर थ्री so lecture 3 in lecture 3 we have covered uh, different aspects of the rail uh, we started with what is the definition of rail uh, we also uh, have introduced about the requirements of the rails different types of the rail section uh, defects in the rail sections creep of the rail what are the theories behind the creep effect of the creep remedies of 